，他用这种方式把你送给我，说明你根本就不是他的什么心腹，棋子而已。”想明白了，给我打电话。这也许是你人生中最正确的选择。你要转出两。一美金，嗯，你买军火呀？我承认，最近比特币持续暴跌，的确是影响到了国际金融局势。但你不至于要这么多资金吧？富贵险中求，那么好的机会，我怎么可以放过、啊？嗯。我们的孟总监越来越有气质了啊！是啊，越来越漂亮了。哎，李总，那位美女是谁啊？干杯！介绍给你认识吧。好啊。有机会多合作。是啊，是啊。不好意思，侯总，夜孟总监一用。哦，董事长叫你过去。孟总监，您随意。二位先喝着。啊，董事长，您找我。嗯，啊，给你介绍，马总，他是我经常提到的得力助手孟潇潇。马总好。哦，你好，潇潇。啊，李总一直提你呢，人漂亮，而且能力非常出色。今日一见，真是名不虚传呐、啊。你好。啊，幸会。不要见外，叫马哥。我跟马哥呢，是很多年的好朋友。马哥，不管怎么说，我也算是东城的元老了。可是我居然不认识董事长这位老朋友，看来我还不算是董事长的自己人呐。小小小姐，我呢是把你们董事长。推上位的那个人，马哥呢，是我生意上的贵人，你今天要多敬他几杯。没问题、啊。嗯，马哥，敬您。啊，我能问潇潇小姐要张名片吗？手机拿来，电话号码直接输给你。拨过去了。有了，老哥，你要多多关照小肖。一定的。今天就别走了，我给你备了一个套房，今天晚上一醉方休。哎，难得潇潇小姐在，我今天可不能喝醉。好，一言为定啊。小肖，跟林威先过去招待侯总，等一下再回来。我们今天要。陪好马哥，行，那马哥，您先跟董事长聊着，一会儿见。好。哎，对了，刚才我们说到哪儿了？啊，我想想，哎呀，这么大笔的钱，我的确很难办了，所以得找你这老朋友帮忙嘛。这十五年来。咱们有来有往，合作一直很默契。你那个二累矿，我可帮了不少忙啊。是，你的确帮了不少忙，你也没少赚。你心里头不会没数吧？<笑>当然，我承认，这十几年咱们也算是顺风顺水。不过，李总，你不会是萌生退役吧？你想什么呢？我怎么会退呀、啊？是你嫌我妨碍你吧？哼哼哼哼哼
，李总，有一句话我一直想叮嘱你：你不是一个人在战斗，你和我，我们是一条船上的人。你别忘了当年唐婉容的案子，咱们手上可有人命。你说一根绳上的蚂蚱，两个合作伙伴，其中一个人抓到对方的小辫子，想先撤，对方会同意吗？你放心，我不撤。那么大的盘子，你能说撤就撤？钱我可以赚，但是啊啊，干杯，干杯，来。潇潇，孟总监，不好意思，我们过去跟李总打个招呼。哎，好，嗯，二位请便。好，师培，嗯，今天辛苦你了，你也辛苦了。马总到底是什么人啊？我们董事长需要这么隆重的接待他。马总是什么人？李总为了什么事不重要，重要的是我们都是自己人。李总不说自有他的道理，我们尽力配合就是，对吗？汪总监，你没事吧？我可能是。刚刚喝太快了，要不我扶你去休息一会儿吧。好。我建议你啊，陪着小弟我踏踏实实多挣几年钱，我们一起退休多好啊！可以啊。董事长，马总，实在抱歉，孟总监喝多了，我送他到房间休息了。要不？我替他敬您，不必了。我也不胜酒力，我看今天就到这儿。嗯，早点休息，请。马总，请。钱我可以赚，但是啊啊，干杯！来，我们的孟总监越来越有气质了啊！是啊，越来越漂亮了。孟总监，不好意思，我们过去跟李总打个招呼。啊，好，嗯，二位请便。好，师培。孟总监。今天辛苦你了，我敬你一杯。你也辛苦了你想说什么？我，孟总监好像不是这种人。万一他明天起来，他是不是那种人不重要，重要的是，他是不是我的人。嘴巴说的怎么漂亮都没用，做什么，才是试金石。
。算了，说了你也不懂。哦。你知道为什么到最后，只有你一个人在我身边吗？不懂。因为你善良。时间不早了，早点回去吧。您心脏不好，晚上喝了这么多酒，我留下来照顾您吧。董事长，你醒了。你坐了一晚上。嗯，您没事了吧？没事了，你又何必呢？感谢各位老板光临我们会所，来敬你们一杯。李总，干杯干杯！来来来来来。李总啊，您不能每次来我这儿都一个人单着呀。我都不好意思了，你看看，你看今天我们这儿的第一个新人，要不我给你介绍一下？我给你倒上，来来来来来，来，好的好的。李总啊，这就是我们新来的小姑娘，叫微微，快叫李总。老板，哎呀，您不用给我钱，我们没做什么。不管有没有做什么，这是你应得的。我放这儿了。份工作吗？我家穷，还欠了很多钱。当年家里听说我被送去那种地方工作，我妈都差点自杀。是您改变了我的人生，也让我爸妈能在村里挺起腰杆。您就是我的恩人，为您做什么，我都心甘情愿。这些陈年往事，别提了，别多想，走吧。他用这种方式把你送给我，说明你根本就不是他的什么心腹，棋子而已。想明白了，给我打电话。这也许是你人生中最正确的选择。还行吧，嗯，很好，嗯。这
这儿的早餐不错。嗯哼。董事长早啊，华哥早。早。昨晚睡得好吗？睡得挺好的。呃，昨天晚上我实在是喝太多了，有点失态了。那个，改天我来请客，给大家赔罪。好啊，来，吃早餐吧。董事长，早餐我就不吃了，我这胃里到现在还难受呢。这样，我呢先回公司。好，我让司机送你。不用，我打个车走就行。嗯，马哥，那回头见了。好啊。来
那夜，十五年前，唐老师的案子是李卓然同马进社的局。李卓然最近大肆敛财，有出逃的迹象。不要问我怎么知道的，这是我最后一次帮你了。以后，我会为我自己好好生活。李总，我也很为难。您的材料不全，如果您不愿意按照要求提供详细的财产来源证明，投资移民这条路恐怕很难走通。我相信你的专业能力才能找你，要我提供那么详细的证明，确实困难。如果正常途径走不通的话，那我只能想备用的方案。不管用什么办法，只要能搞定。费用随便开，这我心里就有数了，李总。您的实力这么雄厚，选择投资的方式移民是明智之举啊！我马上给您安排。哎，林总，张总，各位董事，董事长都没在，今天的会议谁主持？是我。香香，怎么回事？各位，我先给大家介绍一下今天会议的议题。我即将进入董事会，成为董事一员。不是，你你你刚才说什么？你进入董事会？怎么回事？董事长呢？董事长已经口头答应，他的股份将由我来代持，已经在走合同了。待转让手续完毕之后，我会递交法务部签呈。今天呢，是提前跟各位打声招呼。董事长，这太胡闹了，这不是儿戏吗？你你你把话说明白，我不想以这种方式跟你打招呼啊！你告诉我董事长在哪儿，他为什么要你代持股份？欢迎孟总监进入董事会，谢谢。吴心言，我今天可以帮你保守这个秘密，但我需要你答应我一件事，我需要你在适当的时候给我助力。进来，顾董事，没打扰到你吧？完全没有。来，坐。没想到，董事会里第一个欢迎的声音是你发出来的。我还记得。我从一个小小的助理设计师变成首席设计师的时候，你是第一个来向我祝贺的。我也还记得，我曾经答应过你，在恰当的时候，我要助你一臂之力
。没想到你还记得这些，你就不想问问我是怎么获得这些股权的吗？对你来说，结果应该比过程更加重要吧？眼下在东城，你倒成了最了解我的那个人。虽然我不知道你进入董事会真正的愿景是什么，但是我是真心的祝贺你。不怕我是来搅局的？不重要。现在的东城董事会需要新的面孔，新的力量。别指望我会成为为你所用的新力量。我们来日方长。这就是李卓然把一般的款项转到三个海外账户的路径，很隐秘。我到现在都没发现他到底是怎么转出去的。问题出现在哪儿呢？哦，对了，今天孟潇潇已经向董事会提出他持有东城的股份了。是李卓然这部分吗？看来他早就已经想好要从东城抽身了。我们一定要尽快查明他那些见不得人的账，不然他一旦出了境，我们要找他那更是难上加难了。盛世投资的第二笔款项已经拨过来了，需要监管人签字，你得去趟银行。好，我现在就去。跟你一起去。行，走吧。你说盛世的第二笔款刚刚进来，不会就被李卓然盯上了吧？不排除这种可能性。待会儿我打个电话。嗯、喂，您好，谭律师。哎，您好，我是东城的顾青岩。啊，你好。是这样的，这里有一个非常紧急的情况，想要找您咨询一下。可以啊。不过我现在赶去机场的路上。嗯，哎，那您看这样好不好？我跟公司的财务副总监，我们就到机场附近去找您，行吗？好吧，我现在还有点时间，那就待会儿见了。好，那一会儿见。我们去机场。好。进来。董事长，您几天没来了，积压了几份文件，需要您签字。放这儿吧。另外，财务部刚送过来的盛世的第二笔款已经到了，也需要您签字走个流程。嗯，我知道了，没事了，您先去忙吧。谢谢。我来介绍一下，谭律师，这是我们公司的财务副总监林哲，这是谭律师。你好，林总，你好。没有外人，谭律师，我就直接问了啊。啊，你说。如果想要转移大笔资金去国外，有没有什么非正常途径？不懂。您这是想让我坐牢啊？啊。不好意思，不好意思，我没有说清楚，我只是想要了解一下相关的情况。唐律师，是这样的，我们怀疑啊，有人转移公司大量的资产到海外，但是目前掌握的资料呢，只有三个没有关联的账户
，还没有其他的证据。我明白了，你说的这种情况啊，我不妨坦白跟你们讲。一般来说，他们是用地下钱庄在洗钱。地下钱庄？嗯，这种情况在某些特殊的圈子里很常见。那如果这个情况真的发生了，我们有什么办法吗？马上报警！你们想，如果资金一旦转移到海外，那就很难追回来了。为了阻止这种情况的发生，我们必须通过警方的力量你是不是还有一套空着的房子？我要用，越快越好。这是最后一份，从陶磊汽修盘里查到了洗钱通道，加上他转移公司资产，够李若然把牢底坐穿了。只可惜，有关于我妈妈的证据还没有找到。等她被警察控制了，咱们再掘地三尺啊！进来。哎，哥，证据都搜集齐了，厉害啊！消息灵通啊你。我们打算明天一早就去报警。先不急着报警。不是哥，你这么多年费尽心思，不就是想把他送进监狱吗？而且现在李卓然特别不对劲儿啊！以我对他的了解，他是不可能会萌生退役的，他绝对是找好退路要撤了。你们俩太幼稚。李卓然现在毕竟是东辰的董事长，董事长被抓，对公司影响太大。不是，那不报警他跑了怎么办啊？放心吧。他绝对不会跑。李卓然是不见兔子不撒鹰，没拿到钱，他是绝对不会跑的。再说了，他当年破坏唐总的证据，我们还没有搜集齐。那现在应该怎么办？明天召开董事会，东辰的董事长是该换了。今天开会的议程是什么？各位，董事长已经到了，我们开会吧。今天董事会的议题只有一个：李董事长任期已满，我们重新选董事长。张总，如果董事会的某一位成员持股比例最高，能不能
当选董事长。啊，如果按你说的这样，再加上半数以上的董事同意，好，我提名。林总，你提名谁呢？顾星岩。林总，你没有吃错药吧？顾星岩只是作为盛世的代持人进入董事会。你不是想把东辰打包送给盛世吧？各位董事，我手上有一份股权代持协议，大家传阅一下。有人诽谤我和唐婉容女士，说我的股权是强取豪夺来的。我之所以没有澄清，就是为了保护一个人。白希宁，不是这怎么回事啊？唐总的女儿，那唐总失踪的女儿。对，唐总在去世之前，跟我签了股权代持协议，由我替他的独生女儿白希宁，代持东辰的股权，直到他长大成人。林总。好端端的，提这个失踪的人干什么？今天不仅仅是要将我所代持的股票物归原主，另外我个人所持有的东辰百分之三的股权，也一并赠与白希宁。你到底想说什么？顾星岩，就是白希宁。你说他是，他就是。啊，他是白希宁，简直是天底下第一大笑话。顾星岩如果就是白希宁，为什么还要以一个小设计师的身份进入东城？我们怎么知道你们俩是不是狼狈为奸、串通一气，让顾星岩假扮白希宁？谁能证明？顾星岩就是白希宁，就是，口说无凭啊！是啊，你随便找一个女的就是白希宁啊。嗯，我能证明。我现在都明白了，你为什么一早不跟我说清楚呢？对不起。呃，诸位，这琉璃钻的所有人呢，并不是我，而是他，唐婉容的亲生女儿白希宁。并且我手里头百分之二的这个股份持有权，也是代他持有的。那么今天也同样的，物归原主。谢谢。你真的是白犀牛啊！我是白犀牛。各位同仁，到目前为止，白希宁是我们所有股东里持股份最高的。请大家表决，同意白希宁做董事长的，请举手。恭喜！你母亲可以瞑目
油厂硬着等我董事长，上海到苏黎世的机票已经订好了。一、二、三，董事长。行，哎，不对，现在应该改口叫白董事长。这一路很辛苦吧？但无论以后你是什么身份，我们都支持你。呃，新燕家，啊，不对，呃，董事长加油。各位设计部的小伙伴们，你们都是我最亲密的战友。设计部是我的根基，也是我妈妈最看重的部门。所以以后设计部将会在东城越来越重要。希望你们每一个人都可以发挥出自己最大的才能，东城一定不会辜负你们的。好，加油！好，好，好，加油！李董。我们要给白董事长重新布置一下办公室，请您尽快腾一下办公室。你在跟谁说话？滚！白董事长，谢谢你。顾星言。啊，不对，是白希宁。我真的是小看你了，论心机。妈妈真的比不上你。我妈哪有我幸运啊？身边尽是些虎狼之辈。你以为林毅是好人，不要得意忘形。你好自为之。飞得越高，摔得越惨。你是李卓然先生吧？对，李先生，我们是市局经侦科的。你事先境外洗钱，从现在起，你的个人资产将暂时冻结。我没听错吧？境外洗钱？你们是不是搞错了？请配合我们的调查。好，我要通知我的律师。可以，但是在调查取证期间，您将被限制出境，希望您能配合。董事长，我的手机已经快被记者打爆了。关于您是怎么隐姓埋名回到东城，卧薪尝胆，最后一举夺回公司的经过，已经有好几十个版本了。您看是不是需要挑一两家媒体接受一下采访？好，你帮我安排吧。好的。
董事长有什么话不可以留在办公室里说，要硬闯到我的车里来啊？<笑>在办公室里面说，你别逗了。我觉得还是这里说比较安全。还有，我已经不是董事长，你才是东城的董事长。那你想说什么呢？你是唐婉容的女儿，我觉得你有权利知道某些事情。当年你妈妈签署合同的所有细节和复印件，这么重要的证据，你就没兴趣看一看吗你不想知道当年究竟发生什么事吗？林毅是你妈妈最信任的人，你妈妈入狱十几年，含冤而亡，但林毅却身居高位。你不想看看他的真实面目吗？你到底想说什么呢？我要是在国内被抓了，你妈妈的案情将永远。和我一起沉默，我会让真相烂在肚子里面，永远永远。可是我怎么知道你手里的就是真相呢？合同都在我的手里，只要你答应我一个条件，我就可以交给你。什么条件？我的资金被冻结了，我需要你用监管人的名义。把盛世的第二笔投资款都提出来，交给我。如果拿了这笔钱，你就更加跑不了了。你错了，动了这笔钱的人是你，不是我。用这笔钱换来为你妈妈证明，这不很划算吗？我可明明白白的告诉你，你妈妈是冤枉的。你看到合同，自然就明白了。你让我考虑考虑。嗯，好，你可以慢慢考虑，但别玩什么花样。我给你一天的时间，明天的这个时间，我听你答复。林毅哥哥，你回来了。嗯。刚才去哪儿了？打电话也找不着你。没事儿，我就出去吹了一个风，没有听见吧？啊。你特意过来找我是有什么急事吗？啊，金伯利跟东城合作的积极性很高，而且他已经把他手里的裸钻的资料都发到了设计部，而其中一些参数。还需要你确认一下。那你发给我吧，我一会儿就能看。嗯，别太累了啊，忙完这一段，好好休息休息。该好好休息的人是你吧？哎，是啊，我就怕一停下来，就再也不想干了。有时候人在江湖，身不由己啊。我也希望有一天把这一切都放下，干自己想干的事儿。会有那么一天的。回去吧，早点休息。那你路上注意安全。好嘞。
董事长，嗯，您怎么这么早约我来这里啊？习惯了夜上海的歌舞升平，这个城市苏醒的样子久违了。祥和宁静，充满朝气，挺不错的。董事长喜欢的话，以后我每天都陪您晨跑，给您买四大金刚。不属于自己的生活，看看就好了。学不来的。我从来上海的第一天就认识您了，在您身边这么多年，倒是也很少起早。原来上海的早晨这么美。以后我也要改变一下生活习惯，一日之计在于晨嘛。嗯。是啊，你还年轻，很多事情可以重新来。以后早睡早起，不要吃宵夜，不要泡夜店，用刷微博、发朋友圈、抖音的时间多读读书。来到上海这么多年，现在才发现，原来一个朋友都没有。这里有一个 U 盘和一张银行卡，是我之前用你的名字开的。U 盘怎么用，你听我吩咐。来，坐吧。我带过那么多徒弟，现在身边就剩你一个，你是最忠诚的，也是唯一一个没出事的。这些钱慢慢用，够你花一辈子的。董事长，我不离开您，借钱您给您太太吧。我都给他安排好了，拿着吧。现在您只是配合调查，并不能证明什么。您完全可以跟以前一样，还能掌管东城的。算了，明天之后，带着钱离开这个地方。这个城市不适合你。找个小地方，谋一份稳定的工作，找一个踏实本分的人，结婚，生子，平平淡淡的生活，这才叫做幸福票的用户暂时无法接通，请稍后。哎，小姐，你也认识他？谁啊？这个屋里的李卓人呢？我认识他，跟你有什么关系啊？跟我肯定有关系。哎，你跟他到底什么关系啊？他是我的同事，办公室里找不到他，到家里来看看。啊，刚好，麻烦你给他打个电话。我刚刚已经打过了，没有人接。不可能啊！这手机定位明明显示他的手机就在我这里，怎么可能不接电话？把你的嘴给我闭严了，要不然我连你也不放过。
玉东股权有我代持的合同到你这儿了吗？有你代持？我们没有见到这个合同啊。没接到。啊。最近没有李董的合同过来吗？啊，有倒是有，但是，代持人不是你啊。那是谁啊？啊，孟总监，这个我就无可奉告了。哎，我说，他是个想股权想疯了呀！股份一事，李卓然并未有动作。完美。这一款工艺钻石，未来可开发的市场空间，不可限量啊！嗯，没错，我觉得东辰和金玻璃合作的这个作品，会在市场上掀起巨浪。完全同意。我先，我接个电话。好的。喂。是我。嗯，什么事儿？我想告诉你。李卓然很有可能已经跑了，你最好心里有点数。你怎么知道的？刚刚去他家，发现他们家附近有一些不三不四的人在盯他的烧，好像比我还要迫不及待的找到他。我知道了，你别理那帮人啊，这很有可能是马静的人。谢谢你关心我，再见。金总，哎，我有点急事要出去一趟，一会儿我让助理送你走。好的，常联系，保持联系。嗯，再见。好，小姐您好，您的电话响了。哦，谢谢啊，不客气，谢谢。喂，青烟，听我说啊，不管你现在在哪儿，不能答应李卓然的任何要求，听见没有？哦，我知道了，放心吧。不好意思，我不办了。啊、哦，好，给您。谢谢。喂，宁哲。喂，欣然，你现在在哪儿？我在银行。你没有提取监管账户里的钱吧？没有。你在附近找个咖啡馆，我现在就过去。好。我听 Kathy 说你去银行了，就给你打电话了。你如果用监管人的名义，动用了巨额的监管资金，这是要判重罪的。我刚才差一点就打钱了，幸好你跟林毅哥哥及时给我打了电话。对啊，我们都怕你招了李主任的道啊。他有，你知道吗？李主任他跟我说，只要他拿到钱。
他就可以把我妈妈当年案件的证据拿给我看。我是真的很想看看那些证据，虽然我也不知道是真的假的，可是我就是没有办法阻止这个念头。没错，我是一名资金管理者，可是我更是一个女儿，一个深爱着我妈妈的女儿。可是，你如果把钱打给李卓然了，搭上的是你自己啊，更别说还你妈妈清白了。他最后的期限是什么时间？今天晚上。你把李卓然的账号给我。你要干什么？你给我。这个账号，公司跟公司之间没有交易关联。他如果再找你的话，你就说，非境外供货商，汇款补手续很麻烦，需要时间。但是你呢，已经补好了，今天晚上就把钱给他转过去，我在另一边再准备一笔钱。这个时候你要回他手里的证据。等等等等，你要是转钱的话，你一样是要负责任的。我不会真转的。你放心吧，我有办法。喂。嗯。看来你没什么诚意。我就点一把火，把所有的证据都消灭掉。不要。我告诉过你。别耍什么花样！我这不是耍花样，而是银行那边真的出了一些问题。因为你给我的账户不是我们海外供应商的账户，所以可能手续上面会麻烦一点。但是现在我已经办的差不多了，明天就可以给你打。好，我再多等你一天。但是我也有一个条件。你还跟我谈条件呢？我要求见面，先看到证据，我再给你打款。证据你可以看到，但是见面就免了。你等我电话，地点我定。喂，我现在已经到这儿了，我想要的东西呢？苏青言，我告诉你，别耍什么花样。你的一举一动，我在周围都能看得到。还有，你手上拿的是什么东西？这个是要给你海外账户转账的凭据，证明我所有的事情都已经办妥了。如果你想要看的话，我可以拿给你。你想得很周到。看见斜对面的长颈鹿了吗？看见了。走过去。喂有没有诚意啊？我想要的东西呢？在你的右前方，有一辆红色的出租车，车牌号是沪晋 U 六三七六，看见了吗？看见了。走过去。
我现在已经到了你说的网吧了，然后呢？希望你最好老老实实的。不老实的人是你吗？钱准备好了吗？你证据带来了吗？地盘，跟目录像 T W R 文件夹。林哲，我已经到李卓然定的地点，这里是合肥路六百八十八号，是个网吧，一号机。好，一会儿你尽量拖延时间。然后呢？慢慢看吧。如果十分钟之内钱不到账的话，我就远程销毁证据。在我允许之前。不要妄图拍照或者拷贝。这个人叫马静，十五年前唐婉容案的主角之一。当年买的矿就是他的。你妈妈派去勘探的人，也是死在他的手里。当然，我也逃不了干系。里面是我们往来的邮件、合同记录，以及我们如何将商业矿。变成工业矿。本来留着这些是防范马静的，没成想留在你的身上了。为什么打不开啊？因为你该打款。林哲，证据却快到手了。放心，我正顺着李卓然的那个账户往下查，钱跑不了的。就是你说当年东城和马静的合同，我没发现有什么问题啊。问题当然不在那份合同上，这些当年警察都调查过了。你使诈！钱已经到账了，你这个监管人，坚守自盗。下场呢，就跟你妈妈一样。合同没有问题，但我确实。用了点手段。当年带你妈妈去看矿的就是陶乐，他看的矿与合同中的矿名字和位置都非常相似，只不过你妈妈太急于扩大规模忽略了。等后来呢，他发现不对的时候，再派人去查，我就和马静。安排了一场特殊的意外，所以要怪，就只能怪你妈妈自己。你混蛋！在上盐商并不眼渣，你想跟我玩啊？你还差得远。那就到此为止吧，再见。喂，喂。钱被冻结了，李主任肯定发现他的账户被冻结了。
查一下复制者的 IP 地址。好。人呢？走去那边看看。老板，复制者的 IP 我找着了。林哲，什么事儿？葛先在树林广场，可能有危险，赶紧过去找他。好嘞，我知道了，我这就过去。你找谁？上车。你没事吧？我没事。你怎么知道我在这儿？林哲打电话说你有危险，我就赶紧过来了。不对，林哲才会有危险。给林哲拨个电话。他电话关机了。我我就一心想着说拿到证据，我完全忽略林哲那边了。别担心，也许李卓然根本就找不到他。去林哲那儿。林哲。林哲。哥哥，你看看这个，就是那些账号是吧？是。带上，去公安局。嗯、还不行啊。顾先生到证据到现在已经有一会儿了，估计正在往公安局赶，我们要快。李哥，人给你带过来了。人失踪多久了？还不到一个小时。那暂时还没法立案。如果你们有能直接指控嫌疑人的证据，可以交给我们。啊、哦，有有有，这个是我给那个嫌疑人海外账户转账的相关的凭据。这个是在我们失踪的朋友家找到的嫌疑人的相关的账户，还有这个是我给嫌疑人打电话的时候手机的全程录音。喂，林哲在我手上，想让他活命的话。准备五千万，你们可以立案了。事情的经过已经了解，我们同时也已经跟经侦队取得了联系，他们现在就派人过来，到时候你们可以直接把证据给他们，正式立案。现在当务之急就是要找到受害人的位置，你们能不能想办法跟对方通一次电话，我们来进行跟踪定位？可以。只是这李卓然，他需要五千万现金，这不是一笔小数目，没有人可以在这么短的时间里就筹出来，这我们应该怎么办呀、啊？我觉得李卓然，他的目的不是这五千万，他有拖延时间。对，原来是你呀、啊，你害得我好惨啊！原来是你冻结了我的账户。
让我猜猜，你这么做是为了东辰，还是为了顾青言？不用挣扎了，你为他做了这么多，他呢？他为你做过什么？你深爱的女孩根本不在乎你的死活，她已经报警了。你看，有人在乎你吗？你不用激我，我跟你说实话，我不是为了她，我俩早崩了，跟她没有任何关系。那你为什么还帮她？这是我的兴趣。钱准备好了吗？五千万不是一笔小数，我们一时半会儿没有办法凑到那么多。我们能不能先给你一千万？你先把林哲给放了，剩下的我们凑齐之后再给你。顾星言，你别当我是傻子，别跟我拖延时间。我没有，但是我们现在真的是没有五千万，没有五千万，别再打给我。怎么样，听到了吗？队长，对方电话设置了反监听设备，无法定位到他的位置。你们的推测是正确的，绑匪就是为了拖延时间。可是现在林哲就在他们的手里。如果说他被胁迫解除了冻结的话，就会有生命危险的。你们先别着急，我们这就去物业调取监控看一下。案子一有进展，我就会联系你们，咱们随时保持联系。你们四个在这收拾设备啊，你们两个跟我走。还是拿不到权限。你给我把冻结解开。我可以叫人把你抓到这儿来，也可以叫人。把顾清源抓到这儿来，不信可以试试。行，我帮你解冻。谁呀？蓝董事。喂，栾董事。啊、哦。啊，那太好了。啊、哦，不用不用不用，您太客气了。啊，真的不用。嗯。行，那咱们回头再约。好。好嘞，拜拜。怎么说？我们之前创立了一支专门救助癌症儿童的基金会，运转的很好。他想要当面感谢我，请我吃饭，我回绝了。王树峰曾经跟李卓然走得非常近，约一下王树峰，探探他到底知不知道李卓然现在的下落。现在就约。栾董，今天我来找您，其实是有一件急事。哦，什么事？您说。我知道曾经您与李卓然交好，我想知道一下他在上海还有没有其他的居所。你怎么会想起问这个？李卓然把 Jacky 给绑架了。什么？
他打架了杰克。那个孩子那么可爱善良，他怎么下得去手？是因为一些财务方面的问题吧？这个李卓然真是疯了！我想起一句老话：“滴水之恩，当涌泉相报。”这个做人，应该像天然泉水一样纯净，就像你和 j i k i 帮助了那些医院里的孩子们，还帮助了我。这样，我现在呢不清楚他在哪里，但我会。把他可能去的地方一一列出来给你，包括他的一些朋党的居所。太谢谢你了。对，帮我准备机票和新的身份。搞定之后，尽快联系我。解冻之后，将钱转入这个户头，要快，别跟我耍花样这几天有没有来过？没有来过。你知不知道他去哪儿了？不知道。真不知道。真不知道。队长，没有。走。回来了。怎么样？这边最近几天都没有看到林威，我在会所也没有找到李卓然。那看来栾董事提供的可能地点就只有一个了。在哪儿啊？大华西郊别墅，严光耀的房子。哎，点呀、啊！你敢你点？耐心是有限的，不要拖延时间，不然的话，别怪我不客气。可以解冻，但要分批，银行有限制。不管你用什么办法，天亮之前给我搞定。你跟康健最近怎么样？嗯嗯嗯，那就好。啊，对了，等一下会有几笔款打过来，你有时间的话，去银行看一下。嗯，啊，我很快就回来。嗯，放心。距离目标还有八公里，大家注意，一会儿停车的时候保持安静，包围目标所在地，不要打草惊蛇。注意，绑匪可能持枪，一定要确保人身安全。
你干什么呢？你干什么？你使这！老板，老板，老板，怎么了？他把钱转走了。天转哪儿去了？东辰的监管账户，他本该在的地方。你为什么要这么做？因为我哥。你哥？林毅。你们是两兄弟？亲兄弟叫救护车！快撤！你们其他人呢？没有其他人，只有我。王队长，林哲呢？我弟弟呢？林哲受了重伤，得马上送医院。看一下，林哲，林哲，林哲，林哲，林哲，林哲，林哲。听说了没 j a c k i 出事了，这一次真的是命悬一线呢。怎么怎么回事？你听谁说的？我听公司里边的人说的。这种没影的事儿你也信？这怎么能是没影的事儿呢？这是公司里边传来的。芳芳，你有这个时间传八卦，我觉得不如好好关心关心自己的设计。好了，都散了吧啊，上班呢。你们之前提供的证据呢，很有价值。但是之前被李卓然转走的钱，被他太太在境外提走了三十万美金，被人举报。这一部分钱呢，被追回的可能性不大，但我们一定会尽力。谢谢您，这倒不用客气，这是我们职责所在。呃，还有呢，今天叫你们二位来，是因为打回东辰的款项，有一些文件需要你们确认，一会儿你们仔细看一下。呃，另外，我们从现场抓回的林威呢，他一口咬定林哲的事儿就是他干的，但是我们在林哲身上只发现了李卓然的衣服纤维，所以这个林威的口供呢，并不具备可参考性，我们还要进一步审查。呃
。至于这个李卓然呢，确实是我们的工作失误。我们当时冲进别墅的时候，已经让他给溜了。但是我们已经调取了别墅区各个入口的监控，并且把李卓然的几个案子并案调查。那他呢，所有的银行账户、股票和债券，我们已经冻结了，并且对他实施了边控。我们正在全力追捕，案子一有进展，我会尽快通知二位。谢谢，谢谢您，冯队长，应该的。谢谢，不客气。怎么没开车啊？昨晚没睡好，沈波又请假了。对不起，都是因为我林哲才受伤的。不怪你，刚开始就不应该让他来东镇，不应该让他趟这趟浑水。跟我出来一下，大夫，我弟弟怎么样？从脑部的 CT 情况来看，有一万里钙太大了，所以后脑局部组织和颅骨都受到损伤。至于中枢神经损伤的情况怎么样，那还需要做进一步的检查。那他还能醒过来吗？不乐观，你们都要做好最坏的心理准备。